Расскажите, пожалуйста, все-таки эту остросюжетную историю, как вы попали, потому что Семен нам сказал, что вас нашли последний. Слушайте, ну это не совсем, как так скажем, смешная история. Я после Екатерины жутко хотела проекта совершенно в другом направлении. Мне хотелось сменить публику. Мне хотелось сменить, ну, то есть зрителя потенциального, мне хотелось сменить канал, мне хотелось сменить э, жанр. И вот просто каким-то, ну, когда ты правильно формулируешь свой запрос в космос, он исполняется. Я так всем на будущее. И когда я внутренне сформулировала, что я хочу ТНТ, я хочу острую комедию, и я хочу хороший проект, и он пришел. То есть я действительно попала в этот проект последний, потому что там разные роды обстоятельства, и вообще как бы эта героиня не совсем простая, как я потом уже сказала Семену и Пете, потому что не с одной стороны она как существует в рамках настоящей героини, она должна асоци... ну, ассоциироваться с такой желанной женщиной и сочувствующей и подругой главного героя, а с другой стороны, она такая революционерка, она в чем-то должна отталкивать при, при, при всем своей женственности. И, в общем, это, это родилось совершенно спонтанно, потому что, когда я, я прочитала как, какие-то сцены, мне очень хотелось попасть в проект. При всей совокупности я уже понимала канал, режиссер, оператор, состав, я уже все знала. И я прям желала безумно. И я повторяла текст перед, прод... перед пробами. И ну, такая странная деталь. Я ночью надеваю капы. И я повторяю этот текст. Вдруг поняла такую особенность Марины Сергеевны, что она немножко подсвистывает. То есть все, что она бы и говорила, и весь этот текст, и весь эту, всю эту борьбу она делает через некое сопротивление, потому что... Ну, это, я говорю, это родилось совершенно случайно, но все случайные вещи, как говорится, гениальны. Сама себя не похвалишь. Вот, но, вы знаете, вот в этом сразу как-то вот все стало на свои места, и Марина Сергеевна выросла вот каким-то образом в моих глазах. Мне очень понравилось, что вы сказали, что она революционерка. Это очень нам дает всем желание сразу смотреть, что же будет дальше. Ну, как бы голой грудью на баррикады она полезет или нет? Голой как раз полезет. Нет, ну, вы попали в самую точку. Нет, ну, она, слушайте, она действительно, это человек, который живет по жизни с ощущением только черного и белого. У нее нет оттенков. Поэтому она, конечно, будет бороться до последнего с мэром, который коррупционер. Здорово, очень ждем. Спасибо большое. Спасибо.